வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு பைலியூஸ்னஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய பைல் சம்மந்தப்பட்ட பித்தத்தின் இயல்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையை பார்க்க போகிறோம் பித்தம் அதாவது பைல்ங்கிறது ஒரு கசப்பு உள்ள பிட்டர் டேஸ்ட் உள்ள அல்கலைன் ஒட்டும் தன்மையுள்ள பச்சை நிறமுள்ள ஒரு திரவத்தை கல்லீரல் லிவர்ல இருந்து உற்பத்தி ஆகிறது இந்த பித்த நீர் பித்த பையில கால் பிளாடர்ல தேக்கி வைக்கப்படுகிறது இந்த நீரில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் இருக்கும் மூசின் சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் லெசித்தின் சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் கொலஸ்ட்ரால் சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் பைல் சால்ட்னு சொல்லக்கூடிய பொருள் பைல் பிக்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய பித்தத்துக்கு நிறம் கொடுக்கக்கூடிய பொருள்கள் பிலிவெட்டின் சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் பிலிருபின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் எல்லாம் இந்த பித்தத்தில் பைலில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய பொருள்கள் இந்த பைலியஸ் என்ன சொன்னோம்னா மருத்துவ சொல் பித்தம் தொடர்பாக மற்றும் அதிக அளவு பித்தம் பொருளை குறிக்கக்கூடியது இதையே மருத்துவம் அல்லாத சொல்லா பார்த்தோம்னா செரிமானம் சரியில்லாத போய்விட்டது என்ன இதை எடுத்துக்கலாம் இதில் குறிப்பா இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய மருத்துவம்ங்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எப்படி என்ன பரபரப்பு இல்லாத வாழ்க்கை எதையும் பிளான் பண்ணி செய்கிறது லாஸ்ட் மூமெண்டில் ஓடாமல் இருக்கிறது ஹரி ஹரி என்ன எல்லா நேரமும் ஹரிபரியாகவே இருக்கிறதுங்கிறத தவிர்ப்பது மன அமைதிக்காக தியானம் உடற்பயிற்சி நேரம் குறித்த நேரத்தில் உணவு எளிமையான உணவாக கூட இருக்கலாம் அது சிறு உணவாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் குறித்த நேரத்தில் உணவு உண்ணும் பழக்கம்ங்கிறதெல்லாம் இந்த பைலியூஸ்னஸ் பிரச்சனைய பித்தத்தின் இயல்பு மாறாம ஆரோக்கியமான பித்தம் சிறப்ப தூண்டக்கூடிய சீர் செய்யக்கூடிய ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய வாழ்வியல் முறை இதை தாண்டி ஹோமியோபதி மருத்துவம் என்று பார்க்கும் போது அலோங்கிற மருந்து கல்லீரல் பகுதியில் நிறைவு வலது விழா எலும்புகளில் கீழ்வழி என்கிற குறிகளுக்கும் செலிடோனியம்ங்கிற மருந்து கசப்பு சுவை வாய் நாற்றம் சூடான உணவையும் வெண்ணிறையும் விரும்புதல் ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது வலது தோள்பட்டையில் வழி கல்லீரல் குறிகளுடன் உண்பதால் தற்காலிகமாக குறைதல் இந்த மாதிரியான குறிகளுக்கு செல்லுடோனியம்ங்கிற மருந்தும் சைனாங்கிற மருந்து ரொம்ப வீக் டைஜஷன் டைஜஷனே இல்லாத பொருளை வாந்தி எடுக்கிறது பசியே இல்லாமல் இருக்கிறது மஞ்சள் காமாலை கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கம் கண்டிஷனை போகக்கூடியது சைனாங்கிற மருந்து நேற்றம் செல்ஃப்ங்கிற மருந்து பித்த வாந்தி கல்லீரல் அழற்சிங்கிற குறிகளுக்கும் பல்சாட்டிலாங்கிற மருந்து புளிப்பு கசப்பு ஏப்பங்கள் குமட்டல் வாந்தியுடன் எதுக்களிப்பு கொழுப்பு பொருள்களில் விருப்பம் அதிகம் என்கிற குறிகளுக்கும் ஐரிஸ்ங்கிற மருந்து வாந்தியில் புளிப்பு இரத்தம் பித்தம் உண்ணுமாவல் குறைவு பித்தம் அதிகம் சுரத்தல் கண்டிஷனை போக்குவதற்கு ஐரிஸ்ங்கிற மருந்தும் பல்சாட்டிலாங்கிற மருந்து கொழுப்பு பொருள்களில் வெறுப்பு நெஞ்செரிச்சல் செரிமான குறைவுங்கிற தன்மைக்கும் சல்ஃபர்ங்கிற மருந்து உணவு உப்பு கரிப்பு அதிகம் குடித்தல் குறைவாக உண்ணுதல் பால் ஒவ்வாமை இனிப்பு அதிகம் சாப்பிட ஆவல் அதிக அமிலத்தன்மைங்கிற குறைகளுக்கும் பிரியோனியாங்கிற மருந்து அகோர பசி உண்ட உடனே பித்தம் தண்ணீர் வாந்தியாதல் வெந்நீர் குடித்தால் பிரச்சனை அதிகமாகிறதுங்கிற கண்டிஷனை போக்குவதற்கும் பப்டீஷியா என்கிற மருந்து பசியின்மை உப்புசம் பித்தப்பை பகுதியில் புண் அடிக்கடி தண்ணீர் குடிக்க விருப்பம் என்கிற குறைகளுக்கும் குறித்து காட்டக்கூடிய அருமையான மருந்துகள் இது எல்லாமே சியோனத்தஸ் கார்டஸ் கால்மியா போன்ற மருந்துகள் கூட ஈவன் கல்மேக்ங்கிற மருந்துகள்லாம் இந்த பித்தத்தின் இயல்புத்தன்மையை மீட்டெடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் 
பித்தத்தை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் சீர் செய்யக்கூடிய மருந்துகள் அதனால நல்ல மருத்துவத்தை நாடும் போது கண்டிப்பாக இந்த பித்தத்தின் இயல்பு மாறாமல் பித்தம் உடலுக்கு நன்மை செய்யும் தன்மையை உருவாக்கி கொள்ளலாம் இந்த பைலியோசினஸ் என்கிற பிரச்சனையை ஈஸியாக சரி செய்து கொள்வதற்கு ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை நாடுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் ஒருவர் இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன்